வெல்கம் டு டமிழ் ஃபர்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்த சூப்பரான மட்டன் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மட்டன் கிரேவி வந்து நார்மலான மட்டன் கிரேவி மாதிரி தனியாக வேக வ மட்டனை தனியாக வேக வச்சு அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த கிரேவி செஞ்சு அது மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஒரே பாட்டில் செய்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு மட்டனை வந்து மூணு நாலு தடவை நல்லா கழுவி வச்சுக்கலாம் இதில் நான் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் தயிர் தயிர் எதுக்காக சேர்க்குறேன் அப்படின்னா மட்டனோட மட்டனை வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட் பண்ணுறதுக்காக தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா மேடினேட் பண்ணி ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தனியாக எடுத்து ஊற வச்சிடலாம் இப்போ இந்த மட்டன் கிரேவியில் ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு மசாலா தயாரிக்க போகிறோம் அந்த மசாலாவுக்கு ஒரு கைப்பிடி சின்ன வெங்காயம் இந்த மசாலாவுக்கு சின்ன வெங்காயம் போட்டால் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது கூட ஆறு பல் பூண்டு ஒரு ப ஒரு இன்ச் பட்டம் அஞ்சு கிராம்பு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு இன்ச் துண்டு இஞ்சி ரெண்டு ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது குக்கரில் மூணு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் ஹீட் ஆனதும் அதில் அரை ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்குவோம் நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை அதாவது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க வெங்காயத்தை நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம்னா நம்ம ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின உடனே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை இது கூட சேர்த்துக்குவோம் மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதோட பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு இது கூட நான் குட்டி குட்டியாக ரெண்டு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் பெரிய தக்காளியாக இருந்தால் ஒரு தக்காளி போதும் இதில் நம்ம அதிகமான தக்காளி சேர்த்தோம்னா மட்டனில் ஒரு இனிப்பு சுவை இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கம்மியாகவே தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ இது கூட முக்கால் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் இதில் மஞ்சள் தூள் சேர்க்கல ஏன் மஞ்சள் தூள் சேர்க்கலனா நம்ம வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டு தான் மட்டனை மேடினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால தான் சேர்க்கல இந்த மிளகாய்த்தூளோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு இந்த மட்டனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா பெரண்டு வந்துருச்சு இந்த மசாலா இப்போ இதில் நம்ம மட்டனை சேர்த்துடலாம் மட்டன் சேர்த்துட்டு மட்டன் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுவோம் தண்ணியோட அளவு கம்மியாகிடுச்சுன்னா இது அடிப்பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நான் அந்த மசாலா அரைச்ச அந்த மிக்சி ஜாரில் இருக்க தண்ணியை கழுவி ஊற்றிருக்கேன் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை இலைகளை போட்டுடலாம் இப்போ குக்கரை மூடி அஞ்சு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸ்டீம் போயிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் வாவ் ரொம்ப அருமையாகவே தயாராகிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணி இந்த கிரேவியை நல்லா சுண்ட வச்சுக்குவோம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திக்காகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம சப்பாத்திக்கு இட்லிக்கு தோசைக்கு 
அந்த மாதிரி வந்து இந்த கிரேவி நம்ம தொட்டுக்க போகிறோன்னா இந்த ஸ்டேஜ் ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜ்லேயும் நம்ம இறக்கிக்கலாம் இதுவே நம்ம சாதத்துக்கு தொட்டுக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப இது இன்னும் நல்லா சுண்டி வரணும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அங்கே ஆயிலாம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நல்லாவே சுண்டிருச்சு இது கூட கொத்தமல்லி தலைகளை சேர்த்து கிளறி இறக்கிக்குவோம் நம்மளோட சூப்பரான ரொம்பவே ஈஸியான மட்டன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து ரொம்ப பிகினர்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மட்டன் கிரேவியை கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அது எப்படி இருந்துச்சுன்னு இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார்